வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் பேப்ஸ் பிக் பாஸ் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூட செவன்த் மேட்ச் மெல்பர்ன் ரெனிகேட்ஸ் வர்சஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் கூடையில் நடக்க போகுது இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் மேட்ச் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் மெல்பர்ன் ரெனிகேட்ஸ் வர்சஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் கூடையில் செவன்த் மேட்ச் டிசம்பர் எயிட்டீன் அன்றைக்கு தட் மீன்ஸ் கமிங் சண்டே இந்திய நேரப்படி ஆஃப்டர்நூன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் டாக்லன் ஸ்டேடியம் மெல்பர்ன்லேருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹேட் டுகெட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெல்பர்ன் ரனிகர்ஸ் வர்சஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் கடையில் மொத்தம் பதினஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் மெல்பர்ன் ரனிகர்ஸ் ஒன்பது மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிட்னி தண்டர்ஸ் ஆறு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க டாக்லன் ஸ்டேடியம் மெல்பர்ன் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பால் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்கோ ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெல்பர்ன் ரனிகர்ஸ் டீம் டூ டுவெண்ட்டி டூ ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க நாலு விக்கெட் இழந்து லோயஸ்ட் டோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் சேம் மெல்பர்ன் ரனிகர்ஸ் டீம் தான் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அது நேரத்தில் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக ஹிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதற்கான அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸ் தான் இந்த டாக்லன் ஸ்டேடியம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கண்டிப்பாகவே தட் மீன்ஸ் இந்த பிச்சில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டும் டாமினேட் பண்ணலாம் ஸ்பின்னர்ஸும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எஃபெக்டிவாக இருப்பாங்க லாஸ்ட் மேட்சில் நம்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எட்டு விக்கெட் வந்து பேசர்ஸ்க்கு விழுந்துருக்கு ஏழு விக்கெட் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு விழுந்துருக்கு ஸோ இந்த ஒரு டேட்டாவும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் வந்து செவன்டி இஸ் டு தேர்ட்டி ஆர் சிக்ஸ்டி இஸ் டு ஃபார்ட்டி ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தட் மீன்ஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் இந்த டாக்லன் ஸ்டேடியம் தட் மீன்ஸ் விக்கெட்ஸை கொடுத்துருக்கு பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தட் மீன்ஸ் வந்து ஹிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் அவங்களும் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் தட் மீன்ஸ் வந்து அதிகமான தட் மீன்ஸ் அப்பர் ஹேண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் சேசிங் ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இந்த டாக்லன் ஸ்டேடியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெல்பர்ன் ரனிகேட்ஸ் ப்ராபபில் லெவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓப்பன் பண்ண போகிறது சாம் ஹார்பர் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கூட நிக் மேடின்சன் அஃப்கோர்ஸ் மெல்பர்ன் ரனிகேட்ஸ் டீம் கேப்டன் அண்ட் தென் ஃப்ரைசர் மெகர்க் ஆர் மெக்கன்சி ஹார்வே அண்ட் தென் ஏரன் ஃபின்ச் ஜொனதன் வெல்ஸ் ஆண்ட்ரி ரசல் வில் சதர்லேண்ட் அகில் உசைன் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் டாம் ரோஜர்ஸ் முஜிபுர் ரஹ்மான் சிட்னி தண்டர்ஸ் ப்ராபபில் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் வித் மேத்யூ கில்க்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் தென் ரயில் இரோசோ ஜேசன் சங்கா அஃப்கோர் சிட்னி தண்டர்ஸ் டீமோட கேப்டன் அண்ட் தென் அலெக்ஸ் ராஸ் டேனியல் சாம்ஸ் ஆலிவர் டேவிஸ் ஆர் பென் கட்டிங் மேபி ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் தென் கிறிஸ் கிரீன் குரீந்தர் சாந்து பிரெண்டன் டோகட் ஃபசல் அக் ஃபரூக்கி மெல்பர்ன் ரனிகேட்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் சாம் ஹார்பர் ஆறு மேட்ச்க்கு செவன்ட்டி ரன்ஸ் ஃபோர்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் டிக்கெட் ஸ்டார்ட்ஸ் கிரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் பதினாலு மேட்ச்க்கு டூ எயிட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் நைக் மேடின்சன் பதிமூணு மேட்ச்க்கு டூ ஃபார்ட்டி டூ ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் அகேன்ஸ்ட் தண்டர்ஸ் அண்ட் தென் கிரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் பத்து மேட்ச்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஜேக் ஃப்ரைசர் மெக்கர் ஆறு மேட்ச்க்கு ஒன் எயிட்டின் ரன்ஸ் நைன்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் கிரௌண்ட் ஷார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆரன் ஃபின்ச் பதினொரு மேட்ச்க்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பேட்டிங் அவரேஜ் டிக்கெட் ஷார்ட்ஸ் கிரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் முப்பத்தி மூணு மேட்ச்க்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரன்கள் நாற்பது பேட்டிங் அவரேஜ் ஜனதன் வெல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தண்டர்ஸ் பதினாறு மேட்ச்க்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் அண்ட் தென் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் லெவன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆண்ட்ரி ரசல் அகேன்ஸ்ட் தண்டர்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு செவன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அட் மீன்ஸ் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்துருக்கார் பவுல் பண்ணி கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் இன் இஸ் பாக்கெட்டு வில் சதர்ல
டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் ஆவரேஜ் எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் ஆவரேஜ் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு பென் கட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அண்ட் அண்ட் குரஸ் கிரீன் எட்டு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் அகேன்ஸ்ட் ரன்னி கேட்ஸ் அந்த கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் குரீந்தர் சந்து அகேன்ஸ்ட் ரன்னி கேட்ஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு பதினாலு விக்கெட்ஸ் அந்த கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் அஞ்சு மேட்ச்க்கு ஏழு விக்கெட்ஸ் பிரெண்டன் டாகட் ஒரு மேட்ச் நாலு விக்கெட் எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட் அட் மீன்ஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டு மேட்ச் விளையாடி இருக்கிற அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுக்கல ஆலிவர் டேவிஸ் மூணு மேட்ச்க்கு ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு எட்டு ரன் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லீக் டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாம் ஹார்பரை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டென்ட்டை ஷோ பண்ணியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் வராரு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சாம் ஹார்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பட் எந்த அளவுக்கு குரீந்தர் சந்தோட அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் டேக்கிள் பண்ணுவார் ஃபசலக் ஃபரிக்கூட அந்த த பீன்ஸ் அவுட் ஸ்விங் த பீன்ஸ் ஸ்விங் ஸ்விங் அதாவது உள்ள வெளியே அப்படிங்கிற மாதிரி த பீன்ஸ் ஃபரூக்கியோட அந்த ஒரு மூமெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஆங்கிளிங்க எந்த அளவுக்கு வந்து சாம் ஹார்பர் த பீன்ஸ் வந்து டேக்கிள் பண்ணி விளையாட போகிறாரு அப்படின்னு பார்க்க சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது பட் இருந்தாலும் டாப் ஆஃப் தி ஆர்டரில் வராரு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சாம் ஹார்பர் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மே கோ ஃபார் இக்கியூம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் இன்டென்ட்டை ஷோ பண்ணி த பீன்ஸ் வந்து ஒரு சில நல்ல ஷார்ட் கேள் விளையாடும் பட்சத்தில் நல்ல ஒரு டீசெண்டான த பீன்ஸ் வந்து ரன் ஸ்கோரிங் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ சாம் ஹார்பர் அஸ் அ மஸ்ட் பிக் மே கோ ஃபார் இக்கியூம் நிக் மேடம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட் ஆர் மிஸ் டைப் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கலாம் எகேன்ஸ்ட் குரீந்தர் சந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மேடன்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஹிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் ஃபரூக்கி அண்ட் தென் குரீந்தர் சந்து த பீன்ஸ் கொஞ்சம் குரூஷியலாக இருக்க போகுது மேடன்ஸனோட விக்கெட் ஸோ அதனால் வந்து மேடன்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தான் யோசிக்க தோணுது ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறத அண்ட் தென் ஜேஸ் த பீன்ஸ் ஜேக் ஃப்ரேசர் மெக்கர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேட்ச் நல்ல ஒரு டீசன்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருக்கலாம் மேபி யாராச்சும் ஒரு பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாராச்சும் ஒருத்தங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரைசர் மெக் இருக்க நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் த்ரீயில் வரும் பட்சத்தில் டீசெண்டான ரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் மெக்கேன்ஸ் யார் ஸோ யார் வந்தாலும் சரி ஸோ டீசெண்டாக தட் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷிப்பிக் அளவுக்கு பாருங்கள் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு யாராச்சும் ஒரு பேட்ஸ்மேனை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் அரன் ஃபின்ஸ் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் மேட்ச் ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்தோம் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக ரன் ஸ்கோரிங் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ நம்பர் ஃபோரில் வராரு தட் மீன்ஸ் பிபிஐயில் பொறுத்த வரைக்கும் பொறு போட விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து கரெக்டான ஒரு டெசிஷன் தான் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா விளையாட முடியும் தட் மீன்ஸ் ஏஜ் ஃபேக்டர் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஆட தட் மீன்ஸ் ஆடுவார் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஷின் மார்க் ஆகிடுச்சு ஃபின்ச் விஷயத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல இந்த இன்கமிங் டெலிவரி சின் ஸ்விங் தட் மீன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அரன் ஃபின்ச் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்காரு தட் மீன்ஸ் இனிஷியல் ஓவர்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் பண்ணுறதுல ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து மிடில் ஆர்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஓரளவுக்கு இவருக்கான கேம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ மாஸ்ட் பிக் அளவுக்கு ஃபின்ச் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜொனதன் வேல்ஸ் அஸ் அ மாஸ்ட் பிக் மே கோ ஃபார் கேம் அதாவது ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா ஜொனதன் வேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேபி ஒரு ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னா மட்டும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னா நீங்கள் ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சைஸ் அளவு கூட நீங்கள் வந்து ஜொனதன் வேல்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த சிஸ் நீங்கள் வந்து பிளேயராக மட்டுமே நீங்கள் ஜொனதன் வேல்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் டீசன்ட் த பீன்ஸ் டீசெண்டாக பேட்டிங் ஆடுவார் ஸோ கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ரன்ஸ் த பீன்ஸ் லாங்கர் ரன் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய எபிலிட்டியும் ஜொனதன் வேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இன்னிங்ஸை பில்டப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது ஜொனதன் வேல்ஸ் சூப்பராக எக்ஸிக்யூஷன் கொடுப்பார் ஸோ அதனால் ஜொனதன் வேல்ஸ் அஸ் அ மாஸ்டர் பிக் மே கோ ஃபாரிங் அது மட்ட
பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கப் பார்க்க தோணுது மேபி ஃபஸ்ட் பவுலிங் ஆப்ஷன் தட் மீன்ஸ் வந்து சப்போஸ் ரனிகேட்ஸ் பண்ணாங்கன்னா மேபி வில் சுவிட்சர்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரேர் ஸ்ட்ரைக்கேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கப் பார்க்கலாம் ஆல்ரௌண்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது பிகாஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு மூணு ஓவர் கொடுக்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் பேட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக ஹிட் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு லோயர் டவுன் ஆர்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வில் சதர்லேண்ட் ஸோ டீசன் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வித் பேட் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து வில் சதர்லேண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் அகில் ஹுசனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சுலூட்லி நோ பிரினர் எக்ஸ் எகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹனராக இருந்தாலும் சரி ரைட் ஹனராக இருந்தாலும் சரி அவரோட எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டம்ப் லைனில் அட்டாக் பண்ணார் ஸோ அதில் விக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருப்பார் அதிகமாக லீடிங் எட் ஜீவர் ஒரு நிறையா வருங்க ஆக்சுவலாக வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி பிச் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் ஸோ அகில் ஹுசனை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்பபிள் ஆஃப் விக் டேக்கிங் விக்கெட்ஸ் இன் ஆல் தி கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டிப்பாகவே சொல்லலாம் பட் ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பிகாஸ் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்காது பட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டம்ப் லைனில் தட் லைக் அக்சர்பிட்டல் அளவுக்கு தட் மீன்ஸ் லோவாக வராது பட் அதை விட கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து அப்படின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பவுன்ஸ் கொடுப்பார் பட் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து லோவாக தான் வரும் ஸோ அதனால் யோசிக்கும் போது ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்ரீட் ஷார்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் வந்து ஸ்டம்ப் லைனில் வரக்கூடிய பாலை வந்து ஃபேஸ் பண்ண அந்த பின்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் அந்த பின்ஸ் டேக்கிள் பண்ண முடியாமல் ஆக்சுவலாக வந்து விக்கெட்டை பறிக்கி கொடுக்குறவங்க தான் அக்கியூலேஷன் ஓவரில் அந்த பின்ஸ் வந்து விக்கெட்டை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸ் யோசிக்கும் போது அக்கியூலேஷன் மேபி இந்த ஸ்டம்ப் லைனில் அட்டாக் பண்ணும் பட்சத்தில் கேட்ச் தட் மீன்ஸ் வந்து லீடிங் எட்ஜ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்ரீட் ஷார்ட்ஸ் அதாவது ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த பின்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அதனால் இவ்வளோ அட்டாக் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாங்கன்னா விக்கெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அக்கில் யூசனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு தான் யோசிக்க தோணுது பட் ஆப்போசிட்டில் பார்க்கும்போது ரயிலி ரோஸோ அதே நேரத்தில் கில்க்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஒரு சேஃபர் ஆஸ்பெக்டில் மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்கிற டிஃப்ரென்ஸ் த மீன்ஸ் அந்த ஒரு இன்டெரக்ட் சென்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் கேண்டிஜிஸனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மஸ்ட் பிக் அப்படி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னால் நீங்கள் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து பதவி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் பிளேயராக மட்டும் ட்ரை பண்ணால் போதும் ஒரு சேஃபர் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் கேண்டிஜிஸனை பொறுத்த வரைக்கும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டாம் ரோஜர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேட்ச் ஒரு ரிஸ்கி சாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டாம் ரோஜர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி டாம் ரோஜர்ஸ் ஒரு டீசெண்ட் மீன்ஸ் வந்து விக்கெட் டேக்கராக கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அதாவது எப்போவுமே ரெண்டு மூணு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்பார் எல்லா மேட்சுமே எடுத்த மீன்ஸ் ரீசெண்டாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ச்லையுமே வந்து விக்கெட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துருக்காரு டாம் ரோஜர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து டீசெண்டாக பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸும் ஆக்சுவலாக கொடுப்பாருங்க ஸோ அதனால் பார்க்கும்போது டாம் ரோஜர்ஸ் ஸோ இங்கே மீன்ஸு பிச் ஃபேக்டர் எல்லாமே யோசிச்சு பார்க்கும்போது டாம் ரோஜர்ஸ் தட் மீன்ஸ் வந்து நல்லாவே அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மேட்ச்க்கு ஏழு விக்கெட்டுமே எடுத்திருக்காரு ஸோ அதனால் டாம் ரோஜர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ கண்டிப்பாக வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டாம் ரோஜர்ஸ் விஷயத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும் வந்து முஜிபுர் ரகுமானை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸ் யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரேரஸ்ட் அக்கேஷன்லாம் இருந்திருக்கு அதாவது அஞ்சு மேட்ச்சில் ஒரு ரெண்டு மேட்ச் தான் இம்பேக்டை கொடுக்குறாரு ரிமைனிங் த்ரீ மேட்ச்ஸ் அந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் இருக்க மாட்டுது ஸோ அவரோட எபிலிட்டிக்கு பவுல் பண்ண மாட்டுறது அதே நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஓவர்ஸ் முடிச்சுட்டு போய் மீன்ஸ் ஃபீல்டிங் நின்றுக்குன்னு பார்க்குறாரு ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் டேஸில் பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரோடனரியாக பவுல்
ரெனிகேட்ஸ் பவுலர் லிஸ்டில் படுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பவுலர் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு முஜிபுர் ரஹ்மான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன் கேஸ் ரெனிகேட்ஸ் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா அலக் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அப்சல்யூட்லி நோ பிரினர் ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்சாக வந்து போர் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பதினஞ்சு ஆல் அவுட்லேருந்து கண்டிப்பாக மீண்டு வந்து இந்த மேட்சில் வந்து சூப்பர்பான ஒரு பேட்டிங் எக்ஸிக்யூஷனை ஷோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அப்சல்யூட்லி நோ க்ளூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் விளையாடினாங்க எகேன்ஸ்ட் அகரா இருக்கட்டும் அண்ட் எக்ஸ்டர்னரி ஹென்ரி தாண்டனாக இருக்கட்டும் நான் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ரொம்ப அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் அது நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இவரை மாதிரி பவுலர்ஸ்லாம் வந்து எல்லா கண்டிஷன்ஸும் நல்லா பவுல் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது ஸோ கண்டிப்பாக ஹென்ரி தாண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஐபிஎல்லுக்கு வந்தார்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ அவரை பற்றி உலக நாடுகளும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து ஆஸ்திரேலியா கண்ட் ஐ மீன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அலக் சேல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக அப்சல்யூட்லி நோ பிரினர் மஸ்ட் பேக் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அலக் சேல்ஸ் சூப்பர்பான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா அலக் சேல்ஸ் கேப்டன் வைஸ் கம் சைஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த சிஸ் நீங்கள் வந்து அலக் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளேயராக மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேபி ஒரு வைஸ் கம்ஸ் சைஸ் பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன்சி வேண்டாம் பட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் இந்த சிஸ்டம் நீங்கள் கேப்டன் வைஸ் கம்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பாருங்கள் மேத்தி கில்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஜோன்லேயே ஆக்சுவலாக கில்ஸ் கிடையாது பட் ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாரு கில்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பட் அது நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மீடியம் பேஸ் ஓரளவுக்கு கில்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ அதுதான் ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணியிருக்காரு பட் இருந்தாலும் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எகேன்ஸ்ட் அக்கீல் இஸ் இந்த பீன்ஸ் வந்து பவர் பேல பவுல் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதே நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் பவுலர் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கேந்தி ஜெட்ஸ்னும் அந்த இடத்துல தீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து த பீன்ஸ் அந்த ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டு அரவுண்ட் கேஸ் தான் பவுல் பண்ணுவார் டாம் ரோஜர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டிலே ப்ளஸ்லே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் பவுல் பண்ண மாட்டார் ஸோ அதனால் யோசிக்கும் போது கில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி டீசன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வித் பேட் இருக்குமோ அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ செகண்ட் பேட்டிங் இன்ஸு நீங்கள் வந்து மேத்தி கில்ஸை கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுனால பார்க்கலாம் ரயிலி ரோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஆக்சுவலாக ரோஸோவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்ஸ்மேன் தான் அது மீன்ஸ் விளையாடினார்னா சூப்பராக அது மீன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாரு இல்லைனா வந்து அஞ்சு ரனுக்குள்ளே அவுட் ஆகிட்டு வந்துடுறாரு ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேயராக இருக்காருங்க ரோஸோ பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆக்சுவலாக வந்து இவர் கன்சிஸ்டண்டாக சவுத் ஆஃப்ரிக்காவே த பீன்ஸ் சான்ஸ் கொடுத்து விளையாட வச்சுருந்தாங்கன்னா ரிசர்வ் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு கிரிக்கெட்டராக த பீன்ஸ் வந்து நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு வச்சுருக்கலாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆக்சுவலாக வந்து கோல்பாக் டீனால் பல மேட்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ் பண்ணியிருந்தார் பட் அதன் காரணமாக அவரோட அந்த ஒரு கேலிபரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லைட்டாக வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு நான் கண்டிப்பாகவே சொல்லுவேன் ரயில் ரிசர்வ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்புவோம் கண்டிப்பாக அதே நேரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா பேஸாக இருக்கட்டும் அந்த நேரத்தில் மீடியம் பேஸாக இருக்கட்டும் அந்த மீன்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னராக இருக்கட்டும் ஸோ ஹூ அவர் மைட் பி ஸோ கண்டிப்பாக ரயில் ரோஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு அப்பர் ஹேண்டாக எடுத்து அது மீன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜேசன் சங்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு தாங்க ட்ரை பண்ண தோணுது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுப்போடு விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜேசன் சங்கா அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் யோசி பார்க்கும்போது ஜேசன் சங்கா மஸ்ட் பிக் பிளேயர் லிஸ்ட்டில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அலெக்ஸ் ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கோட செகண்ட் பேட்டிங் இந்த சூட் நீங்கள் வந்து அலெக்ஸ் ரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் பட் அலெக்ஸ் ரா
கண்டிப்பா உங்க டீம்ல இருந்தே ஆகணும் யாரும் டேனியல் சாம்ஸ டிராப் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் பென் கட்டிங் விளையாடுறாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட் அவே ஆல்ரவுண்டர் டிபார்ட்மெண்ட்ல பென் கட்டிங்க கண்டிப்பாகவே இன்க்ளூட் பண்ணுங்க பேட்டிங் அண்ட் தென் பவுலிங் ரெண்டுத்துலையுமே கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பா வந்து யாராச்சும் ஒரு பவுலர் அறிவாங்கனாங்கன்னா மேபி பென் கட்டிங்கோட ஓவர்ஸ் ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கும் பவுல் பண்ணி விக்கெட்டும் எடுக்கலாம் லாஸ்ட் ரீசனை பொறுத்த வரைக்கும் பென் கட்டிங்க ஓப்பனிங் அனுப்பிச்சாங்க அதை பின்ஸ் வந்து கில்ஸ் கில்ஸ் புவர் ஃபார்ம்னால மேபி ஹால்ட் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணியதை பின்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு பென் கட்டிங் இந்த பின்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்துட்டு அவரை வந்து வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஹோல்ட்ன்றவர் அவரும் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் செவன் நம்பர் எயிட் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் விளையாடுவார் அதிகபட்சமாக அப்படி விளையாடும் பட்சத்தில் லாஸ்ட் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் பென் கட்டிங்காக ஒரு ஓப்பனிங் ஆப்ஷனாக அனுப்பிச்சாங்க அதே மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு எடுக்கிறதுக்கும் த மீன்ஸ் சான்சஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அதன் காரணமாக தான் சொல்ல வரேன் எப்படி இருந்தாலும் பென் கட்டிங் சப்போஸ் த மீன்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாருனா கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக்கில் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரிஸ்கி சாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆலிவர் டேவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் லோய் டவுன் தி ஆர்டர் வராரு ஸோ மேபி அந்த கேச்சிங் பிளேஸில் நிற்கிறதுனால த மீன்ஸ் வந்து ட்ரீம் லெவன் பாயிண்ட் டீசெண்டாக இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு பட் இருந்தாலும் அலெக்ஸ் ஆலிவர் டேஸ் ஏவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் என்ன மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க பட் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த சிஸ்டம் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷனில் டிஃபரன்ஸ் பிக்காக பாருங்க கிறிஸ் கிரீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னா ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் டிஃபரன்ஷியல் பிக் இன் கிராண்ட் லீக் அண்ட் தென் செகண்ட் பவுலிங் சப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து க்ரீனை பொறுத்த வரைக்கும் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் க்ரீன் பற்றின விஷயங்கள் இல்லை குரீந்தர் சார் வந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எகேன்ஸ்ட் ரனிகேட்ஸ் எப்பவுமே அந்த விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காருங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக குரீந்தர் சந்தோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் குரீந்தர் சந்து பார்க்கும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பவுலிங்காக இருந்தாலும் சரி பிரெண்டன் டாகர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேட்ச் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தான் யோசிக்க தோணுது ஸோ இவர் ஓவர் ஈஸியாக வந்து ரனகேட்ஸ் டீம் பேட்ஸ்மேன் விளையாடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மேபி எடுத்தாருனால் அதிகபட்சமாக ஒன் விக்கெட் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷனில் ரெண்டாவது விக்கெட் போகலாம் பட் அது ரேரஸ்ட் அக்கேஷனில் அதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தான் பார்க்க தோணுது ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸ்மே ஆக்சுவலாக வந்து கிடையாதுங்க ஸோ பார்க்கும்போது டாகட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் செகண்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா பிரெண்டன் டாகட் மேபி ஒரு ப்ரெஃபரன்ஷியல் ஆப்ஷனாக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து பிரெண்டன் டாகட் விஷயத்தில் இருக்கிற த மீன்ஸ் வந்து த மீன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அண்ட் தென் ஃபசல் அக் ஃபரூக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் இன் ஸ்விங் அவுட் ஸ்விங் அதாவது அவரோட ரிலீசிங் பாயிண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக வந்து அதாவது அந்த ரிலீசிங் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன்ஸ் தெரியுது ஆக்சுவலாக வந்து அதனால் ஃபரூக்கியோட அந்த ஒரு சில வீடியோ திங்ஸ்லாம் நான் ஆக்சுவலாக நான் பார்த்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ பார்க்கும்போது அவர் ரிலீஸ் பண்ணுற விதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவுட் ஸ்விங் அண்ட் தென் இன் ஸ்விங் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்குது அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஒரு ரிலீஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் ரிஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து நல்லா யோசிச்சு பவுல் பண்ணுறதுங்க அதுதான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஆப்கானிஸ்தான் ஃபாஸ்ட் பவுலர் இந்த அளவுக்கு வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் பவுலராக ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு விடத்து சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காரு அதனால தான் நான் எப்பவுமே நான் வந்து ஃபரூக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் எப்பவுமே நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபரூக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்சல்யூட்லி ஸ்டாம்ப் லைன்லையுமே ஆக்சுவலாக வந்து தேவைப்பட்ட அட்டாக் பண்ணுவாருங்க ஸோ அந்த எபிலிட்டி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஃபசல் அக் ஃபரூக்கி கண்டிப்பாக அஸ் அ மாஸ்டர் பிக் இமே கோ ஃபார் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பண்ணார்னா மேபி நீங்கள் வந்து ஃபரூக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அளவு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங் அந்த நீங்கள் வந்து பிளேயராக மட்டுமே ஃபரூக்கியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆண்ட்ரி ரசல் டேனியல் சாம் சாரன் ஃபெஞ்ச் குரீந்தர் சந்து சேஃபர் சார் ரிஸ்கு சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் அலக் சேல்ஸ் ஜனதன் வெல்ஸ் ஃபசல் அக் ஃபரூக்கி என்னோடய
ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு பட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னா மேபி நீங்கள் ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நீங்கள் ரசோ பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த சிஸ் நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ரசோ மீன்ஸ் பிளேயரை மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பேட்டிங் விஷயத்தில் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு சொல்லி லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்